uzazi, uzazi, uzazi. Karibu kwa mara nyingine katika kipindi chetu tuweze kuhimizana kuhusu masala yanayotuathiri sisi sote kama jamii hasua unaporudi chini sana eh, katika chimbuko eh, chimbuko la jamii eh, bila shaka unajua tu tunapozungumzia chimbuko unajua ni familia manake nimesema mara kwa mara kwamba kila kitu kinaanzia eh, katika familia ndipo sasa inaenda katika jamii taifa lote linaweza kufaidika tokana na mazuri ambayo tunajivunia kwayo hivi leo tunazungumzia Uh, swala ambalo linaonekana mara kwa mara nyakati zingine linaonekana ni kama swala la kawaida wengine e, wanakero nayo wanapowaona watoto wao wanajihusisha wanajihusisha kwayo pale ulimi unateleza kidogo haya tunazungumzia swala la watoto e, kuweza kuwa na tabia ya kila wakati kutupa vidole katika midomo yao unapomzungumzia ni kana kwamba anauma makucha ama makucha yake nimeona mara mingi wazazi akina mama wamewazaba watoto makofi unamzaba kofi na mwambia ondoa vidole mdomoni manake umeudhika sasa tunauliza je swala hili lina umuhimu katika maisha ya watoto ina kuna athari yoyote katika maisha ya mtoto huyu Kutusaidia kujibu swali hili si mwingine bali ni mshauri wetu mzee Richard Busire. Karibu sana. Asante. Nilivyosema katika utangulizi nimeona wazazi wengi wanawazaba watoto wao makofi. Kwa sababu pengine anamzungumzia mtoto mtoto um, sijui ni kwa nini lakini nimeiona tu mara kwa mara anatupa vidole kwenye mdomo wake anajaribu kuuma kucha zake. Sijui wewe ni mtaalamu. Sijui kama umeshuhudia haya na ni kwa nini uh, jambo hili linatukia sana kwa watoto wadogo? Ah, kwanza kabisa <coughs> uh, ni tufahamu ya kwamba uh, kuna mambo mengine watoto wanafanya kama mzazi saa zingine tunatilia manani kwa sababu yanatukera sisi. Hayana uh, shida na watoto. Mm. Wao wow, yeye mzazi anaona kwamba mtoto afanye vile anafanya lakini asifanye mali yeye mwenyewe anaweza kuona. Na kuna yale ambayo mtoto anafanya yana yana, yana ni adhari kwake na katika hiyo hali maana mtoto akiwa mgonjwa mzazi pia kuna shida kwa sababu mm -hmm. si kwamba mtoto wake atakuwa mgonjwa hana muda wa kushughulika kumpeleka mtoto hospitali ama kumshughulikia nyumbani. Hiyo ndio sana sana wazazi wengi hujaribu kuzuia mtoto ili asikose muda wa kwenda kufanya mambo yake. Mm -hmm. Si kwa sababu uh, ni atakosa muda wa kukaa pamoja na mtoto wake. Kwa hivyo kuna kama sehemu ambayo tunataka kuzungumzia kuhusu ku, kutafuna vidole ama kuuma vidole vyake ama kucha zake na si hayo tu kuna yale mambo mengine yanambatana kama hayo kuingisha vidole katika mapua yake anachokora kule eh, ndani anachokora uh, katika pua zake na baada ya kuchokora anaziweka katika mdomo wake kuna wengine hata wanashika sehemu zao nyeti kuna wengine uh, hata wanashika kila wakati unapozungumza naye ameweka kidole kwa mdomo mm -hmm. na kuna wengine kuna mambo mengi wanafanya ambayo wanakaa kuudhi nimeona wengine wana wengi wana mazoea kunyonya kidole uh -huh. katika hiyo pia kunyonya kidole uh -huh. Na hizo zote zinapoangaliwa zina, zina wakati mwingine zinaweza kosa kuwa na zinapoangaliwa katika hali zinaweza kosa kuwa na madhara yoyote. Mm -hmm. Lakini katika hali ya utaalamu yana sababu fulani katika huyo mtoto. Kuna jambo fulani huyo mtoto anajaribu kupigana nayo. Mm -hmm. Na msazi ukikosa kuwa uh, kuwa mwangalifu uh, huyo mtoto ana, anaweza kuwa kwamba anateseka. Kwa hivyo kama mzazi ni vizuri uweze kuwa na wasiwasi wasi wakati mwingine unapoona mtoto amefanya hilo jambo kwa muda mrefu. Mhm. Mm mm -hmm. wanasema kila nyani ana starehe zake. Mm -hmm. <laughs> Sasa pengine huyu mtoto amepata starehe pale haswa kama hao ambao wanapenda kunyonya vidole hata kuuma kucha ile. Uh, Sijui kama ni kuna msisimko ama kuna utamu fulani wanaopata wanapofanya hiyo uh, kulingana na 
uh, utafiti wako wewe kama mtaalamu katika masuala ya watoto ni nini kinawapa msukumo huo kutaka kufanya hivyo kwanza kabisa yule mtoto anayenyonya kidole um, uh, mtoto anapo anaponyonya anaponyonya titi la mama yake uh, kuna wakati ambapo inafika tu inafika anajua huu ni wakati wangu wa kunyonya na uende kama mama yake ayuko ama hapewi kitu mbadala kama ile ile chupa yao ya kunyonya kama hapewi huyu mtoto atatafuta yeye mwenyewe njia mbadala ambayo ni kumisha kidole katika mdomo wake na hiyo njia ikiwa uh, mama atakuwa amemwacha mtoto kwa muda mrefu mtoto sasa itakuwa imezoea kwa sababu itakuwa katika saikoloji yake mm. katika akili yake kwamba wakati wangu umefika wakati wangu umefika ama hata kuna wengine wanaonyonya ulimi wao mm -hmm. kwa sababu hawajapata ile nafasi ya ya, ya, ya kunyonya wakati wao ambao umefika. Mm -hmm. Lakini kwa yule ambaye anayetafuna vidole vyake kuna kitu ambacho kinachomsumbua. Uh, moja wapo ikiwa katika ngereza tunasema ni curiosity. Kuna jambo fulani analo litarajia linampa msukumo. Mm -hmm. Jambo lingine linaweza kuwa kwamba huyu mtoto ana, ana msongo wa akili yake, mm -hmm. mawazo yake yana msongo fulani na ingine anajaribu kupigana na na, 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 na hatari fulani. Mm -hmm. Na hiyo hatari inaweza kuwa kwa familia, wazazi labda wanapigana, inaweza kuwa kwamba wazazi wanagombana, anajaribu kujitafutia njia ya kujipa shughuli kama lugha ya mtaa. Mm -hmm. Anajipa shughuli ili mawazo yake yasione yale ambayo yanayofanyika. Mm -hmm. Kwa hivyo um, ili jambo linapofanyika kwa hivyo katika hali ya kula vidole mm -hmm lina madhara yake katika kuendelea maana watoto wengine wanapotafuna unakuta kwamba vidole vile vime hizi kucha zimesonga ndani sana kwa sababu ya kutafuna mm -hmm. ama wengine wamejiumiza kwa sababu ile ya kutafuna na anapotafuna hule ni uchungu ulio katika moyo wake anajaribu kumalizia katika kidole mm -hmm. na wakati mwingine tunaweza fikiri kwamba ni jambo la, la, la kawaida sio jambo la kawaida kwa sababu lina linaadhiri linaudhi na yule mtoto pia anaumia isipokuwa kwa sababu tusipochukua muda hatutaweza kuelewa mm -hmm. mtoto ume, ume, umesema vyema kwamba umeelezea uh, yule ambaye ananyonya kidole umeelezea yule ambaye anaotafuna kucha kuna yule ambaye ulikuwa umegusia ambaye ana mazoea ya kutupa vidole vyake kwenye pua lake anachokora mm -hmm. kisha baada ya kisha chokora tena hilo kidole hiyo hiyo ambayo alitumia anaitupa mdomoni mm -hmm. sijui naye ni nini kinampa huo msukumo um, vile ambavyo nilikuwa nimesema mwanzo ni kwamba huyu mtoto anajaribu kutafuta uh, kujihusisha na jambo fulani na katika mawazo yake kuna jambo anajaribu kulipoteza katika mawazo yake sio, sio kwamba ana Aha, hakuna furaha yote iliyo pale uh -huh. hakuna furaha yote kwa sababu hata hayuko hayuko mwenyewe uh, akifanya hivyo hajitambui hajitambui kwa nafanya. sababu hakuna mtu katika akili yake timamu anaweza kuchukua makamasi yake kwa mdomo mm -hmm. haiwezekani mm -hmm. kwa sababu hayuko mwenyewe mm -hmm. kuna vile vitu ambavyo anavyovifanya ili ku, 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 kutoa wazo lake katika yale mambo anayoyafikiria mm -hmm. kujipa shughuli kwa sababu kuna jambo linalomsumbua mm -hmm. na hebu tuangalie pia uh, katika hii hali ya mtoto ku, kuweka kidole chake katika ma, mapua yake kutoa makamasi na kuyasukuma katika mdomo mm -hmm. inaleta pia uh, kutokuwa na usafi kwa sababu makamasi si masafi mm -hmm. na yanapokosa ule inaudhi inakera yule ambaye anayeangalia na lazima uh, tuweze kuwa watifu wa, 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 wa sana wa makini ili tuweze kuanza kufuatilia ni shida gani mtoto wangu alio nayo mm -hmm. Na ebu kama wazazi kuna jambo lingine ambalo la muhimu sana tunafaa kutilia mkazo mm -hmm. ama manani tunapoona tabia kama hiyo katika watoto wetu inaweza kuwa kwamba sisi kama wazazi sio shida lakini mtoto anayapitia wakati mgumu wakati aupo anapitia wakati mgumu wakati ayupo mm -hmm. ama kuna marafiki zake ambao pia wanampitisha katika wakati mgumu na mtoto anapotafuna uh, hizo vidole anapofanya hizo vitu ambazo zinaudhi na kukera kuna kitu katika mawazo yake anajaribu kupigana nacho. Mshid, mm -hmm. Shida kwa... ni kwamba wazazi wengi hatusomi, hatusomi watoto wetu. Hatu Hizi wasomi. ishara ambazo ni wazi tu mtoto ana uh, ishara zitakuelezea kwamba mambo hayako sawa tu, hatuoni. Ni kweli hivyo ndivyo wakati mimi tunasema huyu mtoto anasumbua, huyu mtoto ni kichwa ngumu, huyu mm -hmm. mtoto ni mbaya, huyu mtoto ni mchafu. Tunajaribu sasa nazi kupandikizia uh, Ma, ma, maneno ya kinyume ili kuonesha vile ambavyo anavyofanya vibaya mm -hmm. lakini na sisi kama wazazi hiyo uh, tunasema kwamba it's a very clear sign ya kwamba 
kuna kitu inafanyika katika mtoto wangu. Mm-hmm. Sasa uh, yeah, hata mm-hmm. ebu kama mtoto ambaye anayeshika sehemu zake nyeti. Mm-hmm. Wewe kama mzazi. Kwa sababu hizo hizo ni vitu ambazo unapoziangalia si vitu za kawaida. Maana sehemu nyeti ni sehemu ambazo inafaa kutumika wakati wake unapostahili. Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini sasa mtoto unakuta kwamba ameshika. Ingawaje kuna stage katika mtoto anavyokuwa eh, tunasema ah, ah, wakati ana hiyo ni, ni baadhi yake lakini sasa amekuwa mkubwa kidogo lakini yako na hiyo shida huyu mtoto ana jambo uende ikawa kuna vile anadhuriwa na wengine kuna vile anadhuriwa na wale ambao na wao acha kumlea kwa hivyo ni vizuri uh, usiyachukulie tu hayo mambo kama kawaida na watoto utapata wakikwambia mambo makubwa kama utatenga muda na ujisushe Mm-hmm. Maana Mutapa. mtoto hawezi zungumza na mtu ambaye yako juu ni ngumu sana. <laughs> Sasa tabia hizi ke, ambazo umezitaja hapa kuna mengine ambayo uh, naamini kwamba mtoto kwa wakati wake uh, anawachana tu nazo yani zinapitwa na wakati. Mm-hmm. Lakini kuna mengine ambayo nimeona uh, ni kana kwamba watoto wanaendelea tu wanakutoka utotoni anaingia katika um, umri wa ujanani bado ana, ana tabia kama zile na nimeona kwamba ni kana kwamba nyakati zingine wasasi ni, 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 ka, ka, ni kama wanachoka na wao na wanabuni njia ya kukumbana na mambo kama haya mm-hmm. na mengine ni kana kwamba inaumiza ina watoto lakini mzazi anasema lazima a, a, atawacha kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo na, nataka pengine kwa sababu ya muda. Utafanya nini kuhakikisha kwamba unamsaidia mtoto asiweze kuendeleza tabia hii hata katika utu uzima? E, Ningeomba kabla hatujakwenda unaweza kufanya nini? Hmm. Hebu tuangalie ni umri gani tunaweza kuwa mtoto ameondoka katika hayo maneno. Hmm. Katika umri wa miaka miwili hmm. mtoto a, anaweza kuwa anafanya hayo mambo miaka miwili paka kufika miaka mitatu. Mm-hmm. Lakini uh, uh, kufika mwisho wa miaka miwili. Anapoanza miaka mitatu kuna vitu astahili kufanya. Ami zipitwe na wakati zinawachwa nyuma. Wakati nyuma. kama kunyonya kidole hizo mm-hmm. zimepitwa na wakati. Mm-hmm. Miaka mitatu anaweza kuwa miaka mitatu anaweza kuwa anaingisha vidole katika mapua yake. Lakini kutafuna vidole kama itaendelea kuendelea miaka ya juu kwa sababu kuna wengine hata wanafika katika umri wa teenagers bado wanatafuna vidole. Mm-hmm basi hapo kuna shida na hiyo shida mzazi haukuishughulikia ilipo ulipokuwa ukiona mm-hmm. usije ukasema uh, tabia ambayo ni mbovu zaidi kwa wazazi ni kwamba ah ili akiendelea kukua itaisha hapana muweka katika uh, tunasema kwa Kiingereza monitoring period unamweka tu kumwangalia kwamba hili jambo linastahili likienda likiisha na haliuzi isha mara moja aliisha mara moja linaenda kwa leo na kesho asifanye eh, linaenda pole pole sasa ndipo tuweze kuja vile ambavyo ya kushughulika ikiwa basi umeliona hili jambo wewe kama mzazi unastahili kufanya nini mm-hmm. huo si wakati wa kutafuta mshauri sio wakati wa kumshauri ni wakati wa kujaribu kumzungumzia ili aweze kuacha hiyo tabia ni wakati wako wewe na mtoto wako wewe wako wewe na mtoto wako mm-hmm. kwa nini unanyonya kidole kwani kuna shida gani mm-hmm. pole pole usimwambie Uh, katika usimfokie maana ukifoka kwake atakuwa na uoga na katika tena muda mfupi atarudisha maana ile jambo lingali liko katika nini mawazo yake lakini unapomzungumzia kwa sauti ya upole na ya chini mtoto atasema leo nimepata wa kunisikiza mm-hmm. na ujue mzazi anapozungumzia mtoto wake katika sauti ya upole na ni nzuri mtoto anamuona yeye kama rafiki hamuoni kama mzazi maana unajua mzazi ana sehemu yake ya kutoa maneno E, makali anatoa maneno mengine hapa na pale kumzomea kitu kama hicho lakini unapojizusha na kutoa sauti ya upole ya chini mm-hmm. mtoto anabadilisha eh, mawazo yake sasa anapata mahali ambapo atamwaya roho yake mm-hmm. Mm-hmm. kwa hivyo nataka pe, pengine kipengee kimoja ulikuwa umesema hapo awali kwamba nyakati zingine watoto hawa wanafanya hivyo kwa sababu pengine kuna uoga fulani ndani yao mm-hmm. na huenda Uh, uh, unafahamu ama hauna ufahamu mm-hmm. ikiwa mtoto anafanya hivyo kwa sababu ya uoga huo utamsaidia kivipi kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu uh, mzazi wakati mwingine eh, kama wakati tuseme umepungukiwa fedha mm-hmm. hauendi ukiombaomba mm-hmm. kwanza una keti uone ni wapi ambapo nimepungukiwa na ninaweza ku, ku, kuziba hizo ufa za kupungukiwa katika njia gani hivyo hivyo katika malezi ya huyu mtoto wako ambaye umegundua kwamba ana hii shida mm-hmm. keti ujaribu kuangalia makosa yako wapi maana makosa haya unaweza kuyaona maana pia 
kama wewe ni, ni unafuatilia sana utaona ile jambo lilianza kuharibikia wapi mm -hmm. na ukisha liona lile jambo liliharibikia wapi utaanza kulijengea pale pale mali lilipokuwa likiharibikia mm -hmm. na ukikuta ya kwamba labda wale na siku hizi kuna wa, uh, wale wanatusaidia katika nyumba wakati mwingi hatukai na wao kwa muda mrefu kwa sababu vile ambavyo tunavyo sisi wenyewe tunavyowakaa na wao si nzuri hawapendi wanaondoka ama sisi hatupendi vile wanavyoshughulikia mambo yetu wanaondoka kwa hivyo mtoto anaka anapitia katika mikono mingi na, na unakuta kwamba mtoto anaiga tabia kwa haraka zaidi mm. kutokana kwa wale watu wanaokaa karibu na wao kwa hivyo ikiwa uh, ikiwa umegundua hiyo mambo yamefanyika tunafanya kitu tunaita katika Kiingereza uh, katika psychology reverse psychology unarudi mpaka mahali ambapo ilianzia na unaanza kumpeleka pole pole ili umrudishe a, a, aenda akijiona kwamba eh nilikuwa nimeenda vibaya nilikuwa nimeenda vibaya mtoto anaweza makosa ambayo pia tunafanya kama wazazi ni kuona kwamba watoto wetu ni wapumbavu hawawezi chochote mm. watoto ni werevu watoto ni werevu na watakuwa wanaacha wakikumbuka kwamba ile sauti ya baba yake ama mama yake katika wazo lake eh hey, mama alinikataza nizifanye yeah. itakuwa inamkumbusha kwa hivyo eh, sasa rudi mahali ambapo ili jambo lilianzia uanze kwenda pole pole. Ulishughulikie. Ulishughulikie. Ulishughulikie tatizo, usienze kushughulikia mambo mengine. Usi, wa, wakati huo usianze kupiga mtoto na mambo eh, kama eh, yale. Mm -hmm. eh, na unajua muda umekwisha <laughs> nitakurudisha pale tunaporudi katika sehemu ya pili ikiwa kuna jambo ambalo umeacha nyuma pengine utaligusia kisha tuingie katika sehemu ya pili. Unajua wanasema waswahili kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta afadhali tuweze kuziba ufa mapema unaona kwamba mtoto wako ikiwa kuna upungufu sehemu fulani unaanza kuishughulikia kwa wakati unaofaa tunapumzika kidogo tunarudi baada ya muda siku mrefu Karibu katika sehemu ya pili tuweze kuendeleza mjadala wetu tuna dakika chache zilizosalia Hivyo basi tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuweza ku, kupa ujumbe unao kufaa na utakao kusaidia kwa muda ambao tumepewa na mwelekezi wetu siku hii leo. Sijui kama kuna jambo ambalo ungependa kuongezea uh, katika lile swala ambalo tulizungumzia katika sehemu ya kwanza ikiwa mtoto ana uoga fulani ndio unamsukuma kuuma kucha. Uh kitu ambacho ningelipenda kuongezea ni kwamba ni, uh, nilisema kwamba ni vizuri mzazi uweze kujua sababu gani mtoto ana shida usimuongezee shida nyingine katika kumwadhibu na katika ku, kwa Kiingereza tunasema kumnag mm. ni kama unamkejeli hiyo utakuwa unaongeza ile shida aliyo nayo unaongeza shida nyingine lakini imefanyika mara nyingi sana kwamba uh, mtoto akionekana kwa mfano uh, nimeona wale watoto wanapenda kunyonya vidole E, mzazi anam anamtime mm -hmm. eh akiwa pegida amelala ama nini anatafuta pilipili anapaka pale alafu mtoto akiamka kitie ki, kidole mdomoni anakiona cha mte makuni ah inaweza kuwa kwamba ni njia inaweza kukubalika katika ujinga wetu lakini unapoiangalia zaidi unamwadhiri mtoto wako kwa sababu kuna mambo mengi atajiuliza ilikuaje kidole changu kawa katika hali kwa nile pilipili sitaisha na ikisha ataendelea bado kunyonya kidole chake na pia mtoto ule uchungu wa pilipili utakuwa ni kama unamwadhibu mm -hmm. kwa, kwa makosa ambayo wewe mwenyewe mzazi hujachukua nafasi ya kuweza kuyafahamu ni kwa nini hayo makosa yanafanyika mm -hmm. kwa hivyo uh, kitu kizuri kama mzazi ni kujaribu sasa ku kwa nini nitumie jina kujaribu sana mtoto anavyozidi kukua anaji tualia nafasi yake ya kujitawala. Mm -hmm. Kwa hivyo huyu huyu ni mtu mwingine e, kama wewe. Kwa hivyo ni vizuri utafute nafasi ya kuweza kumpata. Sasa tunazungumzia wale ambao wamekuwa miaka imesonga kidogo kama wale tunaita teenagers. Na wako na hiyo shida bado ya kula vidole. Na kwanza hii tabia ya teen, e, ukiona ya kutafuna vidole katika teenagers, ujue ya kwamba kuna jambo linamsumbua ama anajaribu kupigana na na guilt fulani kuna jambo ambalo ameliteleza uh, anajaribu mm. kungangana nalo kujiondoa katika lile jambo. Kwa hivyo kama uh, mzazi usikae kama mtu asiyejua, wewe kaa hiyo kidole yako uta, 
kula mpaka ziishi ukitaka hapana <laughs> uende ikawa anapitia wakati mgumu e, umesema kweli kwamba usimkejeli usim wala kumwadhibu umeelezea vyema tumeangazia kwamba kumwadhibu na muathiri lakini kumkejeli je kwa nini unasema sikejeliwe katika mtu yote ambaye naye kejeliwa anaingiwa na aibu na aibu ni sehemu moja ambayo tunasema ni sehemu ambayo ni kinyume negative katika maisha ya mtu yeyote hata kama ni ya kweli na unajua hii tena kumkejeli unamkejeli kwa kitu ambacho kuli anakifanya mm-hmm. na si kizuri na wende ikawa anapigana na moyo wake nitajaribu aje kuacha hili jambo wewe badala umpe njia ya kumsaidia unamkejeli Uh, una uh, watu wengine wananyonyanyonya hapa vidole kama umbwa <laughs> kama paka vitu unamfananisha una na vitu ambavyo ambavyo anaonekana kwamba amekuwa si mtu wa maana tena katika jamii yako kwa hivyo usimkejeli mm-hmm. usimwe katika hali ya kumkejeli ama usitumie watoto wengine kumkejeli mm-hmm. wengine wanakejeliwa hata shuleni mm-hmm. Wana, wanapewa majina mm-hmm. Uh, na nyakati zingine hata wazazi tunachangia manake lile jina ambayo amepewa na wenzake sasa hata wewe sasa unalichukua na litumia yeah, kwa kwamba itam, itampa aibu ya kutosha kuacha pia haiwezi kwa sababu pia jina mtu anapoitwa jina mbaya uende ikawa ni leo tu ameitwa lakini litaishi ataishi na hilo kwa muda mrefu labda anaitwa chacha na waka, akaongeza chacha nyonyo kwa sababu anaenda mm, kidole mm. hebu angalia kitu kama hiyo kwa sababu mm. sasa amefananishwa na kitu ambacho si, chi, si ambacho angekubali kufananishwa nacho. Kwa hivyo usimweka katika hali ya, ya kumfanyiwa aweze kukejeliwa ama ya kumkejeli. Mm-hmm. Lakini kuna jambo unaweza kufanya nzuri ile ambayo nimesema mzungumzie. Kuna pia tabia nyingine najua uh, tabia wakina mama wanaweza kufanya kwa watoto wao wasichana watawapeleka wakawapaka vidole rangi. Ili mtoto uh, ukimwambia ni hiyo rangi ukikula utakufa. Mm. Uh, unajaribu kweli ku, ku, kumfanya asi, asiweze kutafuna vidole zake ama asiweze kula vidole zake lakini anaadhirika anaadhirika kwa, kwa sababu hiyo rangi anajua haijaweka kwa sababu ya urembo wangu imeweka kwa sababu natafuna vidole anatembea akiwa na rangi kama mpiga kura eh, kama mpiga kura <laughs> vitu kama hizo <laughs> wengine wanachukua hizi 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 bandage za, za kufunga vidonda <laughs> unamfunga nazo vidole ati mtoto asiweze kutafuna wengine wengine wanafunga bendeji mkono mzima mm. na huyu mtoto hajavunjika mkono ama aja, aja, si matibabu amepata ni maana wengine hata amechukua uembe amemkatakata wazazi mtoto. wazazi wengine wanafanya udhalimu kwa sababu wanataka kumkozesha yule mtoto asiweze kunyonya kila kidole na uh, unapomfanyia mtoto hivyo hebu jiweke ji, ji katika kiatu chake na kujua katika kiatu chake ni kujaribu kutafuta mtoto wako. Na naamini ya kwamba uh, Mungu ametumia wakati mzuri sasa hivi ya kwamba kipindi hiki kip, kiko hewani ya kwamba mtoto ukimuona anafanya mambo hayo uzimwingishe katika hali ya kumtesa. Usimtese sio vyema. Usimtese, usimkejeli, usimwadhibu. Tafuta sababu ambayo inamfanya ingie katika hiyo njia. Katika mazungumzo yako kuna sehemu umesema kwamba msaidi ikiwa anataka kusaidika. Mm-hmm. Mimi nashangaa je kuna wakati si mtoto amejitokeza ame wazi akasema ama kweli nataka kuache tabia hii. Inawezekana kwamba mtoto aje ajitokeze wazi aseme ma, mami dadi nimejaribu nataka kuacha nitawachaje kunyonya kidole ama kuuma ku, kuuma kucha kutafuna kucha. Inawezekana kama wewe mzazi umeonekana kwamba unamkaribisha. Lakini kama wewe ni simba Mm. ambaye unanguruma kila wakati mtoto mm. atakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza pamoja na wewe itakuwa ni jambo linamzumbua tu kwa mawazo yake nitawacha aje lakini ikiwa um, um, ameonekana um, wakati amefanya hivyo kama mzazi umechukua hatua ya kumfanya makaribisho kumkaribisha basi atakuja kukwambia mam ama dad ili jambo li nataka kuachana nalo mm-hmm. basi wewe mzazi ikiwa unaweza utachukua hatua na kama uwezi basi kuna njia zingine unaweza kufanya ambayo nafikiri tutazungumzia mwisho tunapomaliza. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo mtoto wangu amekuja, ameniambia makweli, nataka kuacha. Nitamsaidia vipi? Jambo la kwanza zungumza naye. Mm-hmm. Na kuzungumza naye katika upole. Jambo la pili baada ya kusikiza kuzungumza naye, muulize eh, maana kuelezwa kwamba mamu na nyanya kidole sana hii haitoshi. Manake wewe unajua pia. Ehe. Sasa mleto mwambie mm-hmm. na unaona tufanya aje. Mtoto akupe njia anataka. Maana kuna njia zingine anaweza kukupa 
ukaziangalia kama mzazi ukamwelekeza uka vema. Kwa hivyo uh, jambo la kwanza kuzungumza naye njia ya pili muwezeshe katika moyo wake aone kwamba ni shida yako nayo na anahitaji kusaidiwa. Na jambo la tatu sasa tafuta njia ya kuweza kumsaidia. Maana uende ikawa mtoto wako anapitia wakati mgumu. Na kuna jambo ile ambalo nitarudia mara kwa mara. Watoto wengine wanaweza kuwa wanateseka pale shuleni, mtoto wako mwalimu anamtesa shuleni, watoto wengine wawatesa shuleni. Na katika hebu niende katika hizi shule za mabweni, shule za mabweni haswa za wasichana. Wazazi wengi wamekataa kukubaliana na yale mambo yanatendeka pale. Watoto wake wao wanafukuzwa kutoka shuleni kwamba mtoto wako amekuwa lesbian. Katika hizo ni shule za wasichana. Huyu mtoto wako mzazi anakuja na loya shuleni. Kwa nini mnanifukusia mtoto? Kubali mtoto wako kuna hiyo shida imeonekana aweze kusaidiwa. Juzi juzi nilikuwa nazungumza mzazi mwingine zitataja shule ni ipi? Lakini aliniambia kwamba mtoto wake kuna watoto walianza kumweka katika hiyo hali ya ku, ku, kumbembeleza na kumtongoza. Na baadaye wengine walimwambia kwamba eh, chungana na huyo. Huyo si si msichana mzuri. Kwa hivyo ni mambo yako katika shule. Ni, mm -hmm. ni mambo yanaenea yako katika mashule. Sababu ambayo nimeleta ili jambo ya kwamba mzazi mtoto wako anapokueleza kwamba anapitia wakati, wacha kusema huyu hataki kusoma ni hiyo shule hutaki. Yeah, yeah. Ingilia fuatilia ile jambo lisungumzie na wale walimu ambao wat, wazazi wengi wanatumia kama marafiki zao wale wanaounganisha na watoto wao ndio tena wamekuwa wanadhulumu watoto wao mm. na kwa sababu wamejua huyo mwalimu ni rafiki ya mzazi mtoto atakuwa kila wakati ni kidola natafuna mm. kujaribu kupigana huyu rafiki ya baba yangu ya mama yangu mbona ananifanyia hivi na mzazi wangu naona ni hata nikimwambia hataweza kuamini mm. kwa hivyo anapigana na situation fulani mm -hmm. tafuta hiyo situation Mm -hmm. Uko na uwezo, uko na nafasi wewe kama mzazi kuangalia situation. Usitupie mm -hmm. mikono. Iangalie. Watoto wetu e, tatizo ni kwamba mara nyingi watoto wetu ni wazuri. Mm -hmm. Hata ukiambiwa haiwezekani. Mtoto wangu mimi namjua mtoto wangu ni mzuri na miezi mitatu yuko shuleni anakuja nyumbani pengine wiki mbili ya matatu. Eh ndio kosa ambayo tume, tunafanya lakini umegusia pale na umeimenipa raha kwamba zungumza na mtoto wako. Mhm. Mm mara mingi hatuzungumzi na wao. Ukiona tatizo badala ya kuzungumza na yao unazungumza na majirani. Ama tunawazungumzia. Ama tunawazungumzia mm -hmm. na haileti shango. Unazungumza sasa ukizungumza na majirani wanakupa suluhisho zingine mambo ya ajabu ajabu mm -hmm. maana wao hawana ufahamu. Hata majirani wengine watakwambia unajua tuliona huyu mtoto tangu zamani ni mbaya. Hapo wajakupa solution zipokuwa wameongezea kwa ile wasiwasi uliokuwa naye. Ni kipengee kipi kingine ambayo ungependa kutupa kwa manufaa ya mtazamaji wetu siku ya leo? Um, kuna jambo ambalo kuna wakati ambapo sasa utakuwa na wasiwasi kwamba ili jambo limepita lime, lime kwangu. Siwezi kuliweza kushughulikia tena. Na lakini kabla uziende kwa hilo jambo uh, kuna wakati mtoto anadhurika na wazazi wengine wawili amuelewane katika mtoto wao anapodhurika ni vizuri pia wazazi muweza kupatana isiwe tu mzigo wa mzazi mmoja kwa sababu mzazi mmoja ndiye anaona mwingine au ni mwingine anasema ah hiyo hiyo ata taachana na ama mwingine anajaribu kuleta ati ah hata ndugu yangu alikuwa anatafuna hata nani alikuwa anawacha aliwacha ah ah huyo huyo mtoto wako na kisazi hiki cha sasa sio kile cha zamani na wazazi hiyo wanakubaliana kabisa sio kile kisasi cha zamani ambapo mambo kwa jamii yalikuwa yanashughulikiwa katika njia tofauti sasa hivi kila mtu amejifungia kwa ndani anangangana na mambo shida zake kule ndani kwa hivyo tafuta njia ambazo zinaweza kusaidia familia mkiwa pamoja kwa hivyo ndivyo mm -hmm. nasema ya kwamba wakati ambapo haya mambo sasa yamezidi mm -hmm. kuna wakati mambo yanazidi mm -hmm. na mtoto ana, anakula vidole wengine mpaka wanajiuma kwa sababu uh, na kidole inaponyonywa sana ama kidole inapotafunwa sana inakufa ganzi mm. sehemu hii ya juu. Mm -hmm. Na hiyo ni kuonesha kwamba hili jambo lina hivyo vile anavyotafuna hili jambo linaendelea hivyo. Mm -hmm. Halijaisha linaendelea katika hiyo hali. Basi sasa ni wakati wa kuweza kumtafuta mtaalamu. Mm -hmm. Na mtaalamu ambaye anayetafutwa ni mtaalamu wa, wa ushauri. Mm -hmm ambaye ataweza kumzungumzia mtoto wako. Na kuna wazazi pia nimegundua wako na shida sana. Mm -hmm. Ukimweleza kwamba huyu mtoto wako anahitaji kupata kusungumziwa, ata pana mtoto wangu ana shida. Nani alikwambia ana shida? Watoto wengine wame wazazi wao wame 
nimepata nafasi ya kuzungumza na wao wazazi wao ndio kisingiti kikubwa kizuizi kikubwa katika maisha yao ya hey, mwana mtoto hapati usaidizi kwa sababu ya mzazi mm -hmm. uh -huh. watoto wengi hata shule hawafanyi vizuri tu kwa sababu ya mzazi si mm. sababu ya mwalimu kwa sababu ya mzazi kwa sababu mtoto akipata support ya mzazi anakuwa kama simba mm -hmm. anakuwa kama yule ndume ambaye anataka kuvuta jembe anavuta na vucho kwa sababu tayari ana uwezo nyuma amesukuma na mzazi wake ameshikiliwa na mzazi wake na ameshikiliwa mzazi wake katika hali ya kimaisha kuna wazazi wengine wanaharibu watoto wao mm -hmm. mtoto mzazi anapea mtoto wake pesa vile anavyotaka mtoto hata akisema leo siendi shule mzazi anakubaliana lakini kuna ile support ambayo ni nzuri ambayo inakubalika katika jamii na Mungu chochote ambacho jamii imekubali katika nje nayo fa Mungu naye anaipea support mm -hmm. ambapo tunakubali ya kwamba katika malezi yetu bila Mungu tunafanya kazi haiwezekani mm. haiwezekani sasa kwa hayo yote ambayo tumeyasema siku hii leo la muhimu ambalo mzazi hapaswi kusahau mawaidha yako kwake wewe kama mshauri ni ipi kama mzazi kumbuka ya kwamba mtoto wako anakuhitaji na unapoona ya kwamba kuna tabia haswa hiyo ya kutafuna vidole na imeendelea kwa muda mrefu chukua hatua teremuka chini zungumza na mtoto wako na ukiona kwamba mtoto wako hawezi kufunguka moyo wako akakueleza tafuta mtaalamu tafuta mshauri aweze kuzungumzia mtoto wako usiende ukimtangaza katika jamii ukisema kwamba huyu ni kichwa ngumu hawezi wacha tafuta mtaalamu utaweza kumsaidia wako. mtoto wako mapema ili asiweze kudhurika katika maisha yake ya baadaye asante Um, tungependa pia kukukumbusha kwamba mtazamaji kwamba mazoe nyakati zingine ni ngumu sana kuwaja sio rahisi kuvunja mazoea kwa siku moja kwa hivyo kuwa mvumilivu wewe kama mzazi ndio maana wewe ni mzazi ndio maana umepewa yule mtoto maana yake wewe unamfahamu unamuelewa unaweza kumsaidia nenda naye hatua kwa hatua pole pole tu mambo yatakuwa sawa mti ukiukunje ukiwa mdogo inakuwa rahisi E, usije ukafa moyo manake kazi yako sasa hiyo wewe kikushinda ni nani ataifanya tunaamini unaweza wacha tumalizie hapa kwa leo tunakushukuru tena sana kwa kutenga muda wako kuungana nasi usije ukaondoka manake sisi hapa tuna vipindi vingine vingi ambavyo vitakujenga kipindi chetu kinafika tamati ili mradi tuweze kupisha basi kipindi kingine ambacho kimeandaliwa haswa kwa sababu yako wewe pale nyumbani Tukutane huyo wiki ijayo Mwenyezi Mungu akulinde na akupe afya njema ili uweze kutupa nafasi hii ya kipekee tena wiki ijayo tutakapokutana kuwa na wakati mwema